Omongan mengerikan Mahfud MD terbukti kini giliran Kemenhub terlibat korupsi berjamaah miliaran. Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkara Tapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka dari permintaan keterangan sejumlah ter Periksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi, apalah gilanya korupsi di negara kita ini. Sehingga saya katakan, kalau oh, korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih, ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya, mengapa kita dulu melakukan reformasi? KPK juga sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan e, perkara yang terbaru yang sempat ramai menjadi pemberitaan. Saya kira ini waktu yang tepat untuk e, segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support e, dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan. Ya. Karena pada kiranya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. Sampai saat ini kan kami kemudian berupaya untuk perampasan aset ini dilakukan melalui putusan pengadilan, ya, melalui persidangan. Sambil menunggu ketika sudah disahkan, saya kira ini sangat mendukung upaya-upaya. 184 pegawai, ada 13 pegawai yang sudah difonis pengadilan. Ini berarti kami merefer ke APH. Ada 41 pegawai yang sedang dalam proses audit investigasi atau klarifikasi. Dan 12 pegawai ini datanya yang disebutkan di dalam 3,3 triliun adalah terkait clearance untuk promosi dan mutasi. 13 pegawai sudah pensiun atau mengundurkan diri, 79 belum ditemukan indikasi pelanggaran. Namun datanya tetap kita gunakan dari PPATK untuk profil pegawai tersebut. Omongan mengerikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terbukti benar karena sekarang Kementerian Perhubungan terlibat korupsi berjamaah sekitar 14,5 miliar. Hal ini disinggung pegiat media sosial Lukman Simajuntak melalui akun Twitter pribadinya ia mengungkit omongan Mahfud MD tentang korupsi yang ada di mana-mana. Mahfud MD menyampaikan ketika memberikan sambutan dalam serasean isu strategis sinkronisasi tata kelola pertambangan mineral utama perspektif politik, hukum, dan keamanan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada selasa 21 Maret 2023. Sekarang saudara menoleh kemana saja ada korupsi kok Menoleh ke hutan ada korupsi di hutan Menoleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda Asuransi ada koperasi korupsi semuanya korupsi Nah ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi Kata Mahfud dalam acara yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif lebih lanjut, omongan mengerikan Mahfud MD itu pun terbukti setelah mega skandal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sekarang Kemenhub terlibat korupsi berjamaah. Untuk diketahui, sebanyak 10 orang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 25 orang yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di Semarang dan Jakarta pada selasa 11 April 2023. Kasus diduga terkait suap nilai 14,5 miliar di lingkungan Direktorat Jenderal Keteratapian Kementerian Perhubungan terkait pembangunan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Wakil Ketua KPK Johani Stana mengungkapkan proyek pembangunan jalur kereta api terdiri dari empat jalur yaitu pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadi Piro, Kalioso dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 